നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ടെൻഷൻ ആണല്ലേ കാരണം തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പനി വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടിയാണ് അവർക്ക് പാല് കുടിക്കാൻ മടിയാണ് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മളവരെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ പനിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പനി എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഇൻഫെക്ഷനെതിരെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ പനി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ പനി വരാനായിട്ട് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പനിയാവാം അതല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ടുള്ള പനിയാവാം ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ തന്നെ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ഫുഡ് കൊണ്ടുണ്ട് അതായത് ചീത്തയായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷനെ തടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും പനി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പനിയെ മാത്രമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പനി വന്നത് എന്നതിൻ്റെ കാരണത്തെ കൂടി നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ മൂലമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വന്നതെങ്കിൽ അത് വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഒട്ടും പേടിക്കാതെ അതിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ന്യൂമോണിയ അതുപോലെ ബാഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വന്നാൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പനി വന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമാണ് അത് എന്തിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ കോമൺ ഫ്ലൂ ആണോ അങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് കുഞ്ഞ് ശരീരമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഹെൽപ്പ് തേടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുന്നത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് പനി വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ചൂടും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചധികമായിരിക്കും സാധാരണ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കാളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് വരെ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിലധികമാവുമ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രിയിലധികമാവുമ്പോഴാണ് അത് പനിയായിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മാസം ആവുന്നത് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത്
അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ വേഗം ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനിയുള്ള കേസിൽ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അതല്ല ഒൻപത് മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ പനി കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അതല്ല നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കരുത് അത് എമർജൻസിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതായിട്ടു ടെമ്പറേച്ചർ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി വീക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന പോലെ കുഞ്ഞ് ആക്റ്റീവ് അല്ലാണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ കുഞ്ഞിന് ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുക കുഞ്ഞിന് വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനിയുടെ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റാഷസോ കുരുക്കളോ ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് പനിയുള്ളപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേലെ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണ് വേണം കുഞ്ഞ് വീക്കായി പോകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പനിയുള്ളപ്പോൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനിയുണ്ടാവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമാകാം അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്ടർ തന്നെ മരുന്നുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഡോക്ടർ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മരുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തനിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് അതായത് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തു വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പനിക്ക് തന്ന മരുന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ഇത്തവണ പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർന്നു വലുതാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ബർത്ത് വെയ്റ്റിനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നിൻ്റെ അളവിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തനിയെ ഒരിക്കലും മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യരുത് ഡോക്ടറുമായിട്ട് എന്താണെങ്കിലും കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചും ഡോസിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തനിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരു മരുന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല മാക്സിമം ഒരു മാസമാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അത് കളഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല അതിന് അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതല്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്യാബ് പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് സ്പോഞ്ച് ബാത്ത് ചെയ്യുക അതായത് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കി കുഞ്ഞിനെ തുടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കി ആ കൈ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് പാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക അതായത് ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹം ഒന്ന് ഒപ്പി കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊരു തുണി ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും സ്പോഞ്ച് ബാത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനും കുഞ്ഞിൻ്റെ
കരിപ്പിക്കുന്നതാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ പനിയുള്ള തല്ലേന്ന് വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ കമ്പിളി പുതപ്പ് കൊണ്ടൊന്നും മൂടി കിടത്തരുത് അങ്ങനെ കിടത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് അധികമായിട്ട് വിയർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വിയർക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനത് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുണികളൊക്കെ ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞിനെ അധികമായിട്ട് വിയർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കുഞ്ഞിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടുക കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി വെക്കുക ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പനിയുള്ള സമയമാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും കുഞ്ഞിനെ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ മടിയിലെടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞെ കൂടുതലായിട്ട് ഉറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുക അതുപോലെ കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിന് കൂടുതലായിട്ടും റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ആറാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ പനിക്ക് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കേസിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഡോക്ടർക്ക് കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏത് തരം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്ഷനെ കൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഒരിക്കലും സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യരുത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അതായത് ഒരുപാട് അമ്മമാരെന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പനിയുള്ളപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാമോ എന്ന് അപ്പോൾ പനിയുള്ളപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക കുഞ്ഞിനെ ഒരുപാട് നേരം വെള്ളത്തിലൊന്നും നിർത്തരുത് പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിൽ വെക്കരുത് ശരീരത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാം മസാജ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിനെ പനി വിടാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞിനെ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക മസാജ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അധിക നേരം കിടത്തരുത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ എടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് പനിയുള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ പനി കൂടുമെന്ന് ഒക്കെയുള്ള പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ സ്പോഞ്ച് ബാത്ത് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും അതായത് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പനിയുള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ അസ്വസ്ഥരായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കും അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു വഴക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടാനും ഒന്നും പാടില്ല നമ്മൾ അവരോട് ദയവോട് കൂടി പെരുമാറുക അവരെ മാക്സിമം കെയർ ചെയ്യുക അവരെ നന്നായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പനിയുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞിന് പനി കണ്ടാൽ എളുപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ആ കുഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഹെൽപ്പ് തേടേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതിനൊരിക്കലും താമസം കാണിക്കരുത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ